ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാമകോഗ്നസിയിൽ ടെറാട്ടോജൻസ് ക്ലാസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ടെറാട്ടോജൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കോൾ ചിക്കം വെരാട്രം മൈ സെൽഫ് നീതു ജോസഫ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടെറാട്ടോജൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മുടെ എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോനെയും ഫീറ്റസിനെയും ഹാംഫുള്ളായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറാറ്റോജൻസ് പറയുന്നത് ഈ ടെറാറ്റോജൻസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ടെറാറ്റോജൻസ് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് റേഡിയേഷൻ ആവാം മെറ്റേണിറ്റി പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ആവാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ആവാം ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അലർജനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്റ്റഫുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളും ടെറാറ്റോജൻസ് ആയിട്ട് ഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഫാമകോഗ്നസിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടെറാറ്റോജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൾ ചിക്കം വെരാട്രം അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ കോൾ ചിക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ്ഗുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിനോണിം അതിന് വേറെ എന്തൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിസിനലി യൂസ് ചെയ്യുക ജോഗ്രഫിക്കൽ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡ്രഗ്ഗുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഡ്രഗ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്ത് മെഡിസിനൽ പ്ലാ പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സ്റ്റേണലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ ഡ്രഗിൻ്റെയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ കണ്ടൻസ് അതാണ് കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻസിൽ നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വഴിയായിട്ട് ഡ്രഗിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള മെഡിസിനൽ യൂസസ് ഇത് കൂടാതെ ഉള്ളത് പിന്നെ അഡൽ ട്രെൻസ് എന്തൊക്കെ അഡൽ ട്രെൻസ് ആണ് ഡ്രഗിൽ വരിക ഈ ഡ്രഗിന് പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിലും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രഗിൻ്റെ ഫാമകോഗ്നസ്റ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ ചിക്കത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിപ്പോവാം ഇപ്പോൾ കോൾ ചിക്കത്തിൻ്റെ സിനോണിയം പറയുമ്പോൾ ഓട്ടം ക്രോക്കസ് സിഗ്ഡം കോൾക്യോ മെഡോസാഫ്രോൺ യൂറോപ്യൻ കോൾ ചിക്കം സീഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കോൾ ചിക്കത്തിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡ്രൈവ് സീഡ്സും കോംസും ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് കോൾ ചിക്കം ഓട്ടംനാലയാണ് ഫാമിലി ലില്ലിയേസി ആയിരിക്കും ലില്ലിയേസി ഫാമിലിയിലുമാണ് കോൾ ചിക്കൻ വരുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സോഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സൗത്ത് യൂറോപ്പ് അതുപോലെ ജർമ്മനി ഗ്രീസ് സ്പെയിൻ ടർക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മെയിനായിട്ട് കോൾ ചിക്ക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കോംസും സീഡ്സും ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ സീഡ്സിനെയും കോംസിനെയും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയണം എങ്ങനെയുള്ള സാൻഡാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോമി ക്ലേ സോയിൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഉള്ള സോയിൽസ് ആണ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് സെമി ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് സെമി ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തടത്തോ അത് വളരും മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ സോയിൽ വേണം സീഡാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പഴുത്ത സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ സീഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിലാണ് സീഡ് ബെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം
leaf ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയ capsular fruits ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ജൂൺ ടു ജൂലൈ ആകുമ്പോഴേക്കും ബ്രൗണിഷ് ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ചെറിയ മസ്ലിൻ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ റൈപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആവും അതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല സീഡ്സ് ആക്രൈൻ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നല്ല മധുരമായിരിക്കും എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം സീഡ്സിനെ നമ്മൾ സിഫ്റ്റിംഗ് സിഫ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ആ പുറത്തുള്ള സീഡ്സ് ആക്രൈൻ സെക്രീഷൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സീഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹാംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റ് സമ്മർ ആകുമ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റ് ഏകദേശം ഫുള്ളി ഡൈ ഡൗൺ ആവും ഫുള്ളി പ്ലാന്റ് നശിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോംസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എങ്ങനെയാണ് സീഡ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോംസ് എടുക്കണേ കണ്ടു സാധാരണ വിത്ത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് സീഡ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക്കലി ഇവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൾച്ചിക്കം സീഡ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ പോർഷൻ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിൽ ഹാഡ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീഡിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഈ സീഡ്സ് ഡയമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ ടു ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തിക്ക്നെസ് ടു ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഓർഡർലെസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോൾച്ചിക്കം കോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും കളർ ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിറ്റർ ആൻഡ് ആക്രിഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൾച്ചിക്കം പ്ലാന്റ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൾച്ചിക്കം സീഡും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കോൾച്ചിക്കിൻ ആണ് കോൾച്ചിക്കിൻ കൂടാതെ ഡിമി കോൾക്കിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കുലോയിഡ്സ് വേറെയും കുറേ ഏറെ ആൽക്കുലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കോൾക്കിച്ചിൻ ആണ് ഇത് കൂടാതെ റെസിൻസ് ഉണ്ട് കോൾക്കിക്കോ റെസിൻ ആണ് അതിലുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഫിക്സഡ് ഓയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോൾച്ചിക്കിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോൾച്ചിക്കത്തിൻ്റെ കോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ അത് യെല്ലോ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതിൽ കോൾച്ചിക്കിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒറിജിനൽ കോൾച്ചിക്കാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ടെറാറ്റോജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സീഡ്സിന് അനാലജസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആൻറ്റി റൊമാറ്റിക് ആണ് എമറ്റിക് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഗൗട്ട് റൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം ഈ ഡ്രഗ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെറാട്ടർ ആണ് വെറാട്ടത്തിൻ്റെ സിനോണിയം പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഹെല്ലബോർ ഗ്രീൻ ഹെല്ലബോർ അമേരിക്കൻ വെറാട്ടം ഇന്ത്യൻ പോക്ക് അപ്പോൾ ഈ സിനോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലെല്ലാം ഈ സിനോണിയം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിനോണിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈഡ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈസോം ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ബയോ ഡ്രഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെരണിയൽ ഹെർബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വർഷമൊന്നുമല്ല കുറച്ചധികം കാലത്തോളം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കും ഒത്തിരി നാൾ ഭൂമിയിൽ വളരും അതാണ് പെരണിയൽ ഹെർബ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈസവും ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക വെരാട്രം വിരിഡേ അല്ലെങ്കിൽ വെരാട്രം ആൽബം ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലില്ലിയസിയ ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഈ വെരാട്രവും മെയിൻലി ഇത് കാനഡ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കരോലിന ജോർജിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ വെരാട്രം കാണുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ കളക്ഷനിൽ പ്ലാന്റ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈസോംസിന് നമ്മൾ ഡഗ് ചെയ്തെടുക്കും അത് ഓട്ടം സീസണ
ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്ലോയിഡ് പറയുമ്പോൾ ജെർവിൻ ഉണ്ടാവാം സ്യൂഡോ ജെർവിൻ ഉണ്ടാവാം റൂബി ജെർവിൻ ഉണ്ടാവാം സെവാഡിൻ ഉണ്ടാവാം ജെർമിട്രിൻ ഉണ്ടാവാം ജെർമിഡിൻ ഉണ്ടാവാം വെരാട്രാൽബിൻ ഉണ്ടാവാം വെരാട്രോഡിൻ ഉണ്ടാവാം നിയോ ജെർമിട്രിൻ ഉണ്ടാവാം നിയോ പ്രോട്ടോ വെരാട്രിൻ ഉണ്ടാവാം പ്രോട്ടോ വെരാട്രിൻ എ ആൻഡ് ബി അതുപോലെ വെരാട്രിഡിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇനി ഉണ്ട് സ്യൂഡോ ജെർവിനും വെരാ അതേപോലെ വെരാട്രോസിനും ഗ്ലൈ നമ്മുടെ ആൽക്കമിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ ജെർമിൻ ജെർവിൻ റുബി ജെർവിൻ വെരാട്രമിൻ ഇതൊക്കെ ആൽക്കലി നേച്ചറുള്ള കുറച്ച് കെമിക്കൽ കോൺസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ടെറാറ്റോജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർഡിയാക് ഡിപ്രസൻ്റ് ആണ് സഡേറ്റീവ് ആണ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈസോംസ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രേ ആയിട്ടും ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള ആൽക്കലോയിഡ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോ വെരാട്രിൻ വെരാട്രിൻ എയും ബിയും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ വെര നമ്മുടെ വെരാട്ടറും ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ വെരാട്ടറും യൂറോപ്യൻ വെരാട്ടറും അമേരിക്കൻ വെരാട്ടറും മെയിനായിട്ട് ഹൈപ്പോട്ടൻസീവ് ആൽക്കലോയിഡായിട്ടാണ് അതായത് ഹൈപ്പോട്ടൻഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക യൂറോപ്യൻ വെരാട്ടറും മെയിനായിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻസെക്ടിസിനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചു താങ്ക് യു ഓൾ